think about it around the world, is to put people first so that we think about their needs the way that it's most comfortable for all people. And this is sort of another key element of it, is to think about accessibility throughout for everybody. Türkiye'de bildiğiniz gibi son dönemlerde sivil toplum kuruluşlarının etkinliği gittikçe artıyor. Ve Embark olarak son 3 senedir Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Kentleşmenin giderek arttığı ülkemizde yerel yönetimlerle birlikte çalışarak kent içi ulaşım sorununa çözüm bulan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bütün dünyada küresel olarak bu organizasyonun çok başarılı imza atmış olduğu örnekler var. Orta uzun vadeli planlar ve kısa vadeli hedeflerle bütünleştirildiği zaman Embark'ın burada katabileceği çok ciddi yerel yönetim ve know-how var. Şehirlerin, kentlerin daha yaşanabilir kentler olması süreci sadece yerel yönetimlerin sorumluluğuna bırakabilecek bir konu değil. Bütün bu işlerin bir bütün olduğunu ve bu bütün içerisinde de önce kendi yaşam alanımızdan başlayarak bu bütüne doğru gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ee, sorunları büyük olarak görmek ve küçük ölçekte çözmeye başlamak bence e, doğru bir yaklaşım olacak diye düşünüyorum. Mega cities like Istanbul, Mexico City or Mumbai, if we adopt the concepts of livability, sustainable mobility, Transit-oriented development, although the word transit is first, is actually about people. It's about making sure that we structure our urban form in the way that cities, buildings, people interact, help people move around, but in a way that's economically, environmentally, and socially sustainable over time. Sürdürülebilirliğin çok temel bir e, kriteri var. O da vatandaşların sahip çıkması. Benim için bir proje yapacaksan bana sor kardeşim. Ya da iyi bir şey düşünüyorsan da bana sor. Çünkü ben de yaşıyorum ve benim de düşündüklerim, benim de söyleyeceklerim var diyor. We have about 1.2 million people dying in traffic. We can save lives through reducing road fatalities, but we can make people healthier through that daily active transport. And how can we make our environment better? How can we make our health better and our lives better? Um, not just healthier, but happier through these transportation systems. Citizens itself, they should demand for the more facilities, not just, they should raise their voices and ask for what facilities they require. Should include facilities for cyclists, NMTs, I mean, non-motorized transport systems. Streets were very much for transportation. Now they are for people. Public transport is generally being invested in and upgraded, which is a very positive aspect of supporting people's cities. Recreational areas are important when we also think about the function of cities from the social perspective. I mean, yes, cities are places where we work, where we live, where we go to school, but cities are also places where we socialize. If we want to build that common future ahead, we must be able to work together and think together and share not only our learnings, but also our failures, uh, which is more important sometimes.